हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विश्व नारपिता सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मॉन्ट्रस व्यू ऑफ फिलिप्स कॉफ मॉन्ट्रस व्यू ऑफ फिलिप्स कॉफ जो है वो हमेशा क्रिटिकल थे ऑफ द फिलिप्स कॉफ ट्रेड ऑफ जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता लॉन्ग रन के अंदर जो ए होता है दैट इज़ ऑलवेज इन इलास्टिक सो मॉन्ट्रस का यही इन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड तो वर्कर्स डिमांड करते हैं हायर नॉमिनल वेज को करते हैं ज़्यादा डिमांड तो उस केस में क्या होता है जब उनको हायर नॉमिनल वेज मिलने लगते हैं उनको ऐसा लगता है उनको वेजेस ज़्यादा मिल रहे तो वो ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिसकी वजह से लेबर जो है वो बढ़ जाती है एज अ रिज़ल्ट रियल वेज जो है वो दे फील कि उनकी रियल वेज बढ़ गई है एक्चुअली में जो बड़ा होता है दैट इज़ अ नॉमिनल वेज सो जिसकी वजह से उनकी प्राइज एक्सपेक्टेशन जो होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर ठीक है सो एज अ रिजल्ट जब एग्रीगेट डिमांड का जो कॉज है जो इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड का उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है रियल वेजेस तो वहीं सेम रहते हैं जब उनको रियलाइज होता है कि उनके रियल वेजेस नहीं बढ़े दैट वॉज द नॉमिनल वेजेस दैट वॉज सेम एज द लास्ट ईयर सो उस चेंज की वजह से जो उनकी प्राइज एक्सपेक्टेशन है वो नो no लॉन्गर अपना सप्लाई जो लेबर का कर रहे थे उससे कम कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले थी वहीं पे ही ओरिजिनली आ जाती है अनचेंज रहती है बट इन्फ्लेशन आपको देखने में नज़र आती है सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम जस्ट अ सेकेंड या इफ़ यू सी दिस डायग्राम तो शुरू में क्या होगा जैसे उनको लगेगा कि उनकी वेजेस कम हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं जब उनको वेजेस ज़्यादा मिलने लगती हैं तो वो ज़्यादा क्या करते हैं अपने लोग जो हैं वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा काम करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा वेजेस मिल रही है एज अ रिज़ल्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है ए टू बी में मूवमेंट होती है बट एक्चुअली में उनकी जो वेजेस बड़ी होती हैं दैट इज़ नॉमिनल एंड नॉट दैट्स नॉट रियल जब रियल वेजेस उनको पता चलता है कि उतनी ही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बजाय फिर से बढ़ जाती है क्योंकि वो ज़्यादा वर्कर्स काम करने के लिए तैयार नहीं होते बिकॉज उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा वेजेस तो उतनी ही हैं जितनी पहले थी बट एज अ रिज़ल्ट इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ ही जाता है ठीक है सो दैट इज़ देर सो मॉन्ट्रिस ने यही आर्ग्यू किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई साइड फिनमिन है और मॉन्ट्रिस ने आर्ग्यू किया था कि अगर हम डिमांड साइड पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं तो उससे सिर्फ टेम्प्रेरी रिड्यूज़ होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इवन दैट विल रिमेन द एक्सलेटिंग इन्फ्लेशन रेट पर ही रहेगी सो मॉन्ट्रिस ने यही आर्ग्यू किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ डिटर्मिन बाय द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से डिटर्मिन होती है ठीक है सो अगर कोई भी चेंज आता है दैट लॉन्ग रन में दैट कैन बी ओनली पॉसिबल अगर इफेक्टिव सप्लाई साइड पॉलिसी है डिमांड साइड पॉलिसी सिर्फ टेम्प्ररी चेंज दिखाती हैं अगर लॉन्ग रन में इफेक्टिव पॉलिसीज़ हो जाए सप्लाई साइड की पॉलिसी दैट इज़ अगर मूवमेंट हो जाए लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के अंदर तब हमें चेंज देखने को मिलता है ठीक है सो दैट इज़ दे सो फ्रीडमेन इन फैक्ट कंसिडर भी किया था जिसके अंदर उन्होंने इन्फ्लुंस किया कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो कि एक्सपेक्टेशन ऑल्टर या अडोप्ट करी जा सकती हैं जो द एक्सपीरियंस इवेंट जिसे जो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व जो था दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इन टू द फिलिप्स कर्व जिसे ओरिजिनली स्टैटिक प्राइज एनालिसिस भी बोलते हैं सो so, जो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व है ये इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमेन थे उन्होंने आगे किया था कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हमेशा वर्टिकल होता है एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो अगर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनरिलेटेड ही रहते हैं लॉन्ग रन के अंदर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की अगर बात करें तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थियरी है उसे हम नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थियरी भी बोलते हैं एंड दैट वॉज डिवेलप बाई इकोनमिस्ट मिल्टन फ्रीडमेन एंड एडमंड फिलिप ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसमें ये चीज़ बता रखी है कि कब इन्फ्लेशन एक्सेलरेट करेगा कब डेसेलरेट करेगा और कब स्टेबल रहेगा अगर सपोजिडली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट से कम है तो उस केस में इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेलरेट करेगा अगर सेकेंड सिचुएशन इज जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल रेट तो जो इन्फ्लेशन होगा वो स्टेबल रहेगा और नॉन एक्सेलरेटिंग होगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइस करेगा नेचुरल रेट से भी ज़्यादा होगा तो उस केस में इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो डेसेलरेट कर जाएगा 
ठीक है अब नाउ विल टॉक अबाउट द ब्रेक डाउनस जब जो ये रिलेशनशिप था जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था दिस इज़ द एविडेंस फ्राम नाइनटीन सेवेंटीज़ जो कि सजेस्ट करता है कि ट्रेड ऑफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ब्रोक डाउन हो गया था क्यों बिकॉज ये जो है उस टाइम पे विटनेस हुआ था स्टार्क फ्लेशन मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट था और हाई इन्फ्लेशन था सो so, वहाँ पे मॉन्ट्रिस ने आर्ग्यू किया था कि अगर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए दैट लीड टू वेज इन्फ्लेशन स्पायरल वेज इन्फ्लेशन का स्पायरल हो जाएगा एंड दैट विल दैट डिड नॉट हेल्प टू रिड्यूज उससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटी सो so, ये एडवोकेट हुआ कि अगर हम रिड्यूज कर देते हैं मनी सप्लाई को तो उस केस में हम लो इन्फ्लेशन अचीव कर लेंगे और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जस्ट प्रूफ टेम्प्ररी ही होगा ठीक है सो इन अब ये अर्ली टू थाउजेंड्स की बात है जहाँ पे ट्रेड ऑफ जो था उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला दैट इज़ uh, जो रिलेशन था दैट इज लो इन्फ्लेशन था बट अनएम्प्लॉयमेंट जो यू के अंदर था दैट दैट फेल विदाउट एनी राइज इन इन्फ्लेशन तो दैट इज़ वाई ये बोल रहे हैं कि फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट था सो so सम कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि इस पीरियड के टाइम पे देर वॉज स्टेबिलिटी एंड दैट एड एंडेड द बूम और जो बहुत साइकिल होते हैं विद द क्लासिक ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में फिर अब बात करें लेट टू थाउजेंड एट की जहाँ पे ये देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज कर गया था रेट जो था बट इन्फ्लेशन जो था वो गिर गया था दैट वॉज बिकॉज ऑफ द रिसेशन एंड फॉलिंग ऑयल प्राइजेज जो कि 2008 का क्राइसिस आया था यू एस का क्राइसिस एंड इन 2010 टू 11 यू ने एक्सपीरियंस किया था काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन था बिकॉज कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर था दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैक फ्लेशन जहाँ पे दोनों चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं वो चीज़ था तो अगर इकोनमी जो है वो ऑपरेट करती है फुल कैपेसिटी से नीचे तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है एग्रीगेट डिमांड के अंदर एंड दैट इज लाइकली टू कॉज ऑफ रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा बट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सो so, कई सारे इकोनॉमीज जो हैं वो अग्री करते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर ट्रेड ऑफ होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में बट देर इज़ अ डिसग्रीमेंट कि ये पॉलिसी जो है वो वैलिड नहीं होती लॉन्ग रन के अंदर ठीक है सो फिलिप्स का अगर आज की बात करें करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है इसके अंदर काफ़ी सारे जो सेंट्रल बैंक हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो वे अप करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस जो है दे शुड गिव टू रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन सो फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व जो है वो कंसिडर करती है यूजिंग मॉनिटरी पॉलिसी जिससे वो अचीव कर सके अनएम्प्लॉयमेंट टारगेट को एंड उनकी जो विलिंगनेस है कि वो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं हायर इन्फ्लेशन को उस केस में सो ड्यूरिंग टू थाउजेंड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था वो विलिंग थे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को अब द गवर्नमेंट का टारगेट दैट इज़ टू परसेंट जिसकी वजह से दे फेल कि वो रिड्यूस कर पाएंगे इन्फ्लेशन को बिकॉज दे हैड कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द ईयर टू 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 सो ये जो विलिंगनेस थी कि उन्होंने कंसिडर किया कि वो हाई इन्फ्लेशन करना चाहते हैं हाई इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर लेंगे तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि पॉलिसी मेकर्स फील करते हैं कि देर इज़ अ ट्रेड ऑफ ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज वर्थ द बेनिफिट जिससे वो अनएम्प्लॉयमेंट को घटा सकते हैं बट हाउ एवर दैट वॉज बट दैट इज़ नॉट सारे इकोनॉमिस इसको अग्री नहीं करते दे यूजली दे वुड अलाउ इन्फ्लेशन टारगेट कि वो इंक्रीज हो इन्फ्लेशन टारगेट टू इंक्रीज ठीक है सो अगर ऐसा होता है कि वो अलाउ करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से क्या होगा मॉन्ट्री पॉलिसी जो होगी दैट लूज द क्रेडिबिलिटी ठीक है सो उसकी वजह से ज़्यादातर कई सारे जो होते हैं दे आर ऑल्सो अनविलिंग टू टॉलरेट हाई इन्फ्लेशन बिकॉज इवन एज अ मेजर जिसके अंदर वो रिड्यूस कर भी सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूरोप के अंदर बट कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते सो दैट डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव दैट आर अटैच आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रेवेसियर क्वेश्चन स्टेट यून फॉर दैट इज वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय